Esas imágenes, esas imágenes que vio al principio, usted va a decir, bueno, y esos robots y adelantos científicos, ¿qué? Mire, quise empezar con eso para explicar la importancia del veredicto. Eso que vio usted ahí, al principio, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades que ha formado a los científicos más importantes en el mundo, una de ellas. Por eso es importante, porque dos de ellos analizaron perfectamente el comportamiento estadístico de las elecciones de Bolivia, que dieron la victoria a Evo Morales. ¿Y qué creen que descubrieron? Pues que en los porcentajes que dieron la victoria a Evo, no hay evidencia de fraude. Esto contradice a la OEA, al gobierno de facto actual, y contradice la alegría de Trump y los antichavistas. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. La investigación fue publicada por el Washington Post, realizada para el Centro de Investigación Económica y Política basado en Washington y llevada a cabo por dos investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT, John Curiel y Jack R. Williams. El MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Estados Unidos. Es una de las universidades que más cerebros ha arrojado al mundo. 96 premios Nobel, 41 astronautas y miles de descubrimientos. Los investigadores descubrieron que no hay evidencia en las estadísticas que demuestre fraude electoral en las elecciones presidenciales de octubre pasado, en Bolivia. El 20 de octubre de 2019, el conteo rápido oficial de resultados se detuvo a las 7 y media de la tarde, con el 83,84% de votos escrutados, y se reanudó casi 24 horas después, con el 95,30% de los votos escrutados. Antes de detenerse el conteo, Evo Morales tenía 7 puntos de ventaja sobre mesa. Cuando se reanudó, ya tenía los 10 puntos necesarios para evitar una segunda vuelta. La OEA señaló fraude. Dijo que era imposible que Evo Morales haya ganado por 10 puntos por arriba de su rival, que los resultados reportados antes y después de la pausa y el cambio repentino mostraban el fraude en la elección. Los investigadores, sin embargo, analizaron el comportamiento matemático de la tendencia desde el principio y antes de desaparecerse el conteo. Establecen que, aunque se haya interrumpido, es muy probable que el resultado fuera el mismo. Utilizaron mil modelos matemáticos y simulaciones. Concluyeron que la evidencia estadística no apoya el alegato de fraude. Además, los científicos dicen que la Organización de Estados Americanos desacreditó los resultados sin ofrecer un estudio científico que lo demostrara. Even the best methods can never be used alone because so often you accidentally label, you know, not fraudulent elections as fraudulent. So you reach out to them on several occasions and we were not the only ones. Uh, they never got back to us. So then we had to proceed with independently verifying the data without any of the OAS feedback. So it looks like Morales and his supporters may have been robbed of victory here. Is that the bottom line? Yeah, I would say that because it's very important to note that when it comes to election fraud, we have to be one or as near 100% certain as possible before we allege fraud. La OEA está furiosa. Dice que la investigación no contempla la falsificación de firmas, la falta de vigilancia en las horas de recuento y la existencia de dos servidores ocultos donde se manipularon los datos. Desafía toda lógica de que las personas que se destacan como científicos y especialistas en integridad electoral participen en un análisis tan imperfecto. Gonzalo Conk, oficial de la OEA. El periódico El Mundo afirma que la investigación del MIT es engañosa y es para hacer víctima a Evo Morales, que si bien es científica está incompleta y que detrás de todo esto está Mark Weisbrot, a quien acusa de ser el protector del chavismo y de Nicolás Maduro dentro de Estados Unidos. Evo fue amenazado por el ejército de Bolivia. Tuvo que renunciar y escapar. Lo rescató México y después fue a Argentina. El gobierno de facto persigue a Evo. Lo acusa de sedición y terrorismo. Lo inhabilitó para que no pueda ser senador. 
y también persigue a parte de su equipo. Este es un programa especial sobre lo que está pasando pues allá en América Latina y por eso estoy muy contento de tener aquí a uno de los más grandes periodistas de habla hispana. Antes de decirle su nombre, que usted ya me imagino que sabe quién es, eh, yo le agradezco mucho por todas sus oraciones y comentarios que nos llegan a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, por el coronavirus aquí en Irán. Muchísimas gracias, estamos protegidos, el equipo detrás de la razón está protegido y se están implementando los protocolos necesarios para que no nos contagiemos. Muchísimas gracias y gracias por preocuparse por todos nosotros. Vamos directamente, pues ahora sí, con Rubén Luengas. Rubén, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho por, por estar en el programa y sobre todo un programa especial para la, la hermana y los hermanos de Bolivia, la hermana República de Bolivia. Bueno, eh, Rubén, a ver, vamos, vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué significado tiene que investigadores de una de las universidades más científicas con avance más científico del mundo establezcan que no hubo fraude en los resultados como indicó justamente la OEA y que la OEA ahora además se burle de los científicos del MIT ¿realmente tiene peso el MIT o el MIT o, o qué es? ¿cómo lo analizas tú Rubén? Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo, un saludo a ti y a todo el equipo. Y nada más rápidamente, antes de pasar a esto de Bolivia del MIT, les quiero decir que eh, no se dejen contagiar del principal virus que quieren contagiarnos en la humanidad, que es el del miedo. Cuando nos contagian con el virus del miedo, nuestro sistema inmunológico, disminuye brutalmente por lo tanto hay que tener mucho cuidado y habrá que hacer investigaciones periodísticas para saber también qué hay detrás de este famoso coronavirus pero voy al tema porque si no me vas a regañar al nah, aire <ríe> te mando un fuerte abrazo Oye, eh, mira, este MIT es donde precisamente Chomsky, Noam Chomsky este lingüista, politólogo intelectual norteamericano que desgraciadamente no lo vemos en los principales medios de comunicación, sino en medios marcados Marginales, siendo una figura verdaderamente importante en la vida intelectual de los Estados Unidos, no es invitado a CNN, no es invitado a los principales medios de comunicación, él durante años estuvo realizando trabajos en, en MIT. O sea, estamos hablando de una institución verdaderamente seria que no va a prestar su nombre para plantear una investigación patito, como decimos por acá en México, sea falsa, sin fundamento, incompleta. Pero vamos a hacer, eh, vamos a atender un poco esto que dice la OEA. ¿Qué autoridad moral tiene el señor Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Unidos, cuando tenemos múltiples evidencias de que él no es imparcial en ese cargo, sino que definitivamente está al servicio de determinados países? ¿Dónde está la sede de la Organización de los Estados Americanos? Pues está en, en, en Washington. ¿De dónde sale eh, más del 60%, creo es el 70, 60% de su presupuesto? Pues de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué autoridad moral puede tener cuando justamente la OEA no hizo ningún trabajo científico, ningún trabajo verdaderamente responsable, demostrando pruebas contundentes? No lo hizo para poder calificar que hubo fraude en estas elecciones donde salía victorioso nuevamente Evo Morales. Con esto yo en lo personal no quiero defender a Evo Morales. He sostenido la, la idea de que en mi opinión Evo Morales tuvo que haberse retirado cuando perdió aquel referéndum. Y hubiera salido verdaderamente como uno de los mejores presidentes de la historia en Latinoamérica. No lo hizo así y de hecho él recientemente, hace como un mes, dijo que fue un error realmente meterse nuevamente a las elecciones. Pero el caso está en que la OEA no tiene ninguna autoridad moral para descalificar al, M al MIT en este informe. Y más bien eh, debiera de, de mostrar pruebas, mostrar pruebas, hacer una conferencia de prensa, convocar a miembros de la investigación que hizo este instituto y un debate público 
porque está en juego mucho, mucho del futuro, no solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica. Bien, eh, Rubén, a ver, la OEA pues ya contestó y está furiosa. Sí. Dice que sí, que si bien es científico el estudio que hace el MIT, pues el estudio no considera la falsificación de firmas, la falta de vigilancia de las hojas de recuento y la existencia de dos servidores ocultos donde se manipularon los datos y las votaciones. ¿Qué, qué decimos a eso, Rubén? Bueno, que a mí me gustaría que nos... ¿Tú has visto alguna prueba de esto, de lo que está diciendo la OEA en este sentido? Más allá de lo que han dicho sus voceros, yo tendría que meterme para darte una respuesta responsable respecto a lo que está diciendo la OEA, tendría que meterme al grado de hacer una investigación de fondo, pero hasta ahorita yo no he visto que el señor Luis Almagro ni la OEA estén presentando pruebas contundentes como para aquello. Y analizando todo el contexto de la situación pues sí queda perfectamente clara la tendencia eh, de que tendrían ya de hacer un golpe, pues este no lo, no lo digo golpe suave, este fue un golpe donde a fin de cuentas el, el, el ejército en Bolivia tuvo la última palabra para que el señor Evo Morales se tuviera que ir, tal como lo dijo recientemente Bernie Sanders, el, uno de los candidatos a la presidencia por parte del Partido Demócrata, donde lo calificó de golpe de Estado. Pero fíjate, se le tiran encima al MIT y también se le están tirando encima a Bernie Sanders, que está diciendo... Es, el único que está diciendo muchas verdades, tenemos que reconocer que está, nuestro gobierno ha derrocado a muchísimos presidentes legítimos y puso como ejemplo Irán 1953, Jacobo Arden 1954, Allende 1973, pues le falta a Bernie Sanders, eh, bueno, no le falta porque se lo dijo al periodista Jorge Ramos, fue un golpe de Estado en contra de Evo Morales. Creo que ahí tenemos cualquier cantidad de pruebas y lo estamos viendo con este gobierno teocrático, fundamentalista, hipócrita que está en este momento en el poder, donde han hecho todo lo posible por ocultar las víctimas de asesinato, de represión brutal que ha habido en Bolivia. Bien, eh, Rubén, eh, pues con esto queda contestado porque justamente la OEA cuando se desapareció el, el conteo de votos allá en Bolivia, la OEA señaló, dijo aquí está el fraude, pero ya con esto del MIT pues queda, queda que no puede salir ahora la OEA a decir, bueno no, no estábamos hablando de ese fraude sino de otro fraude. Eh, los científicos eh, dicen, uh -huh. eh, yo te quiero yo te quiero preguntar otra cosa, eh, ahora sácame de una duda, aquí en el programa tú mismo eh, eh, has denunciado que Estados Unidos, incluidos medios de comunicación, informaron del supuesto fraude en Bolivia y que a Estados Unidos pues no le convenía Evo. ¿Cómo entender, Rubén, que uno de los medios más importantes de comunicación como el Washington Post ahora esté defendiendo a Evo Morales? Entonces, ahí no me queda claro. Explícame eso. Realmente eso es muy, muy interesante lo que estás planteando, pero sí, hay que subrayar, mira, por acá hay una estadounidense, Laura Carson, vive aquí en la Ciudad de México, pero forma parte de una organización, un think tank, que en este momento se me va el nombre, mira, discúlpame por eso, pero tiene su sede en Washington. Esa organización, y de hecho ella realizó una entrevista con las personas que también hicieron un estudio minucioso, y ahí sí incluye lo que está diciendo la OEA, y de hecho directa retaron a la OEA para que les presentara pruebas que no había y desmontaron también todo este número de esta organización, graves el nombre de Laura Carson, la pueden buscar eh, Laura Carson y ella entrevistó en el canal de Ernesto Ledesma aquí en México de Rompeviento, entrevistó precisamente a las personas que realizaron esta investigación, eh, te la voy a mandar después de terminar el programa porque es muy importante, no es la única organización, ahora ¿Por qué lo hace un periódico como el Washington Post? Que lo haga la organización MIT, eh, eh, no me sorprende, es una organización pues bastante seria, pero normalmente el Washington Post, pues eh, no podemos decir que deje de ser un periódico del establishment informativo norteamericano y que normalmente tienen un nado sincronizado 
para favorecer los intereses del establishment estadounidense. Y en este caso, presentar esta información pues resulta realmente muy interesante. Habría que meterse ahí en las entrañas. Ahora, también recordaremos el papel que fugó el Washington Post en un momento dado con los llamados eh, papeles del Pentágono cuando Daniel Ellsberg filtró información primero al New York Times y luego sobre las mentiras de la guerra de Vietnam y en este sentido, bueno, cumplieron un papel muy importante estos diarios que sacando los papeles del Pentágono de este hombre que trabajaba en, la, en el think tank que está en Santa Mónica, la RAM Corporation. Entonces, de vez en cuando hay chispazos así informativos que veto a saber por qué se habrán dado. La pregunta que tú haces es... Muy oportuna, no sabría respondértela, pero a fin de cuentas me parece muy bien que dentro del establishment norteamericano que ahora está tan ocupado en, este, en golpear a Bernie Sanders e impulsar la candidatura del ex vicepresidente de, de Barack Obama a Joe Biden, que le están haciendo la cargada total, mediática, con todos los que, no ya los que se están yendo como Bloomberg, ya renunció Bloomberg a la campaña, pero también apoya a todos a favor de Joe Biden, eh, y estamos hablando de medios de comunicación, etcétera Entonces, todo esto te lo cito porque en el contexto así actúan, entonces no podría responderte, pero qué bueno que haya salido esto en el Washington Post, ojalá lo hicieran más seguido. Bien, oye, medios de derecha como el, el, el periódico, pues no sé si sea de derecha, yo me lo dirás, el periódico El Mundo allá en España, movimientos anti Evo, anti Chávez, denuncian que el estudio es fraudulento porque lo ordenó Mark Weisbrot, un economista famoso de Estados Unidos, defensor de Chávez, Maduro y Evo, infiltrado en el sistema de Estados Unidos, acusa el periódico El Mundo. ¿Puede ser esto posible, eh, tú que estuviste mucho tiempo en Estados Unidos, o, o esto que es propaganda? Okay? Pues mira, francamente no conozco al personaje que, que me, evidentemente desde que lo escuché ahorita, esto que estás diciendo del periódico El Mundo, dije tengo que meterme a investigar de qué se trata, a ver quién es este hombre, pero eh, a cualquiera que dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo el cineasta este Oliver Stone, cualquiera, mira, a mí mismo... Cuando decían estupideces allá en los medios de comunicación, por ejemplo, respecto a Hugo Chávez, y yo decía, no, 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 momento, porque allá, por ejemplo, decían que Hugo Chávez llegó al poder como consecuencia de un golpe de Estado, y en un debate que me invitaron en un canal... Y yo, 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 de Estado. Bueno, inmediatamente me empezaron a calificar a ah, el vocero chavista en los Estados Unidos. O sea que este personaje que tú mencionas, no dudo que ocurra lo mismo. Hay personas dentro de los Estados Unidos que evidentemente tienen responsabilidad moral y no están de acuerdo con toda esta eh, creación de la opinión pública, la manufacturación de la llamada opinión pública y cualquiera que atente como tu servidor lo hizo en ese programa y tú lo sabes perfectamente bien, el golpe de estado que intentó Hugo Chávez, lo intentó evidentemente fracasó, y de hecho estuvo la cárcel, y luego ¿quién fue? el presidente Caldera, ¿no? Caldera, el que, el que lo exoneró o sea, no llegó por un golpe de estado y eso estaban diciendo en un medio de comunicación sin que nadie lo aclarara más que tu servidor y salí ahí embarrado con el calificativo de si era yo el vocero de Chávez en los Estados Unidos o sea que habría que investigar ver quién es este personaje ahora, el hecho de que lo haya encargado y lo haya promovido significa acaso que los investigadores de esta organización y el MIT entonces prestaron su nombre para que unos eh, unas personas que no hacen un reporte integral completo desprestigien a esta institución, francamente lo dudo, lo pongo en duda, lo pongo en duda, más bien, bien yo creo que tendríamos que presentar esto como argumento para el debate cuando todavía eh, no se dirime la solución para, para, para Bolivia que tiene elecciones el próximo mes de mayo, pero ya bloqueando todo lo que venga por parte de Evo Morales. Fíjate, te, te invito a ver el programa, eh, Rubén, de nuevo, porque es muy curioso cuando, cuando hablas de palabras claves como Bernie, Bernie Sanders o Hugo Chávez, se interrumpe tu transmisión. Y esto ya ha pasado veras? varias veces, es muy curioso, no sé wow. si se hace coincidencia. A ver, eh, Evo Morales, Rubén está acusado de terrorismo y sedición. ¿Me puedes explicar esto desde el pensamiento de derecha y la legitimidad que tendría esto? 
no tiene ninguna legitimidad para hacer eso, incluso no lo bajan de narcoterrorista por eh, de narcoterrorista por el tema de lo de la coca y tal. Oye, por favor, por favor, mi querido Roberto, eh, eh, si ponemos juntos a personajes como Evo Morales eh, y al expresidente de los Estados Unidos, vamos a irnos un poco atrás, ¿a? al expresidente Bush, hijo, por favor... ¿Por qué no lo califican de terrorista al señor George W. Bush y sí califican de terrorista a Evo Morales? Cuando el señor George W. Bush se, paró, se pasó por el arco del triunfo la recomendación que le hizo eh, este, Richard Clark, quien era el zar antiterrorismo de los Estados Unidos y le dijo a Condoleezza Rice y le dijo a Rumsfeld y le dijo a Dick Cheney y le tuvieron que haber informado al señor Bush, oiga, cuidado atacar Irak después de lo del 11 de septiembre equivaldría a atacar México después de, de Pearl Harbor bueno, y aún así, ya a estas alturas del partido quien no conozca verdaderamente lo que ha ocurrido y de ahí le siguieron inclusive el señor Barack Obama con la sonrisita, con el Yes We Can, con aquellos discursos, pues todos los asesinatos hechos con drones que ha documentado perfectamente bien la directora de este de esta organización, uh, ¿cómo se llama? Este Medea Benjamin tiene un libro sobre eso, sobre los asesinatos de Barack Obama en, en Medio Oriente. Entonces, por favor, de qué estamos hablando y las mentiras de los cascos blancos y todo esto allá en Siria, los montajes hollywoodenses y todos estos son bajados del cielo almas de la caridad y el señor Evo Morales este error, por favor yo, yo insisto en que se engolodizó eh, se, sí, se, él tuvo que haber dejado el poder cuando perdió el referéndum, es la crítica fundamental que yo sí le hago a Evo Morales Mira. ahí tuvo que haberse salido porque tuvo que modificar la constitución para su servicio para poder entrar ahí siempre lo he criticado pero a fin de cuentas es un presidente que elevó el, el Producto Interno Bruto que re, sacó a, la, a sectores importantes de la pobreza extrema, etcétera sin el neoliberalismo sin el neoliberalismo Bien. entonces es un mal ejemplo para, para estas eh, para ellos, entonces lo tenían que eliminar no Oye, me preguntan mucho eh, los seguidores eh, y que qué bueno que te íbamos a tener que viendo todos estos tejes y manejes con, con Evo con, con todo lo que sale en Estados Unidos eh, en manos, me piden que te pregunte en manos de quién está América Latina no solo Bolivia o hacia dónde quieren llevar a América Latina o si esto es una guerra entre Estados Unidos y China por los recursos naturales como el litio que ya también se descubrió en México eh, ¿qué está pasando en América Latina Rubén y para dónde vamos? y sobre todo si le agregas lo del coronavirus porque también está golpeando la economía por favor este, lo del coronavirus y hacia dónde va Latinoamérica. Bueno, tenemos décadas de que Latinoamérica esté luchando por su identidad, luchando por no ser el patio trasero de los Estados Unidos, luchando por salirse del concepto de eh, América para los americanos, o sea, el continente, no, no Estados Unidos para los americanos, sino América para los estadounidenses, la doctrina Monroe, eh, que eh, de acuerdo con el que fuera secretario de Estado de Barack Obama, eh, este, eh, había dicho que ya se terminó la doctrina Monroe. Pues no, aunque lo haya dicho, eh, no se terminó. Y luego lo, este gobierno de Donald Trump ha vuelto a plantear el tema de la doctrina Monroe. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues hemos tenido los golpes de Estado de los cuales perfectamente consciente Bernie Sanders los otros también, pero se hacen tontos, se hacen los que no lo ven, pero a fin de cuentas tenemos todavía esta intromisión que ha habido, por ejemplo, para derrocar a Mel Zelaya en Honduras, para luego permitir el fraude electoral, violando la constitución de Honduras por la que llega el señor Hernández, Orlando Hernández, y que llega al poder aquí en México, pues amenazar con aranceles a Andrés Manuel López Obrador en el 80% ¿eh? de tus exportaciones, si no me frenas a toda esta bola de gente que no quiero que se venga a meter a los Estados Unidos, que vienen de estos pueblos incivilizados, 
Centroamérica, no. hoyos de mierda, como lo dijo Donald Trump. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué quieren? Siempre eh, regular la mano de obra barata, suficiente para tenerlos allá en calidad de no esclavitud y evidentemente recursos naturales para enfrentar evidentemente a China. Gracias es Rubén, se nos fue la media hora rapidísimo, un placer, Perfecto. te mando un abrazo, gracias. Eh, 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 no te contagies del miedo del coronavirus. Así no es. te contagies, a, a, arriba, ánimo, y no te puedo decir que un tequilita, porque pues allá está prohibido. Gracias, gracias Rubén, <risa> cuídate mucho, hasta luego. Hablando del coronavirus, el arma contra la economía, intencional o sin intención, está pegándole a muchas empresas y pueblos en el mundo. Es momento nuevamente de analizar todas las fuerzas que se mueven, las placas tectónicas, políticas, financieras y también y sobre todo militares. Ayer veíamos un análisis que indicaba que Turquía estaba aprovechando la crisis para enfrentar débiles a Estados Unidos y a Rusia. Por eso, lo más importante, usted siga lavándose las manos antes de tocarse la cara y nosotros aquí, con su ayuda, por supuesto, preparando otro nuevo análisis de este coronavirus que ha cobrado la vida de miles física y espiritualmente. Mañana aquí, no se lo pierdan detrás de la razón. Buenas noches.